ഓക്കെ സോ വി ലേൺ അബൌട്ട് ദി ബേസിക്സ് ഓഫ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ അതായത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടിങ് ദ ഡി സി പവർ ഫ്രം ദി ബാറ്ററി ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഡിസ്റ്റോഷൻ പിന്നെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂന്ന് ടേംസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ സെ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഹാൻഡിൽസ് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഹാൻഡിൽ ലാർജ് സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ ലാർജ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് many of them are driven so hard by the input large signal that collector current is either cut off or in saturation region okay adayada nammude input signal nu parna large signal aanu okay appo nammal ee large signal large voltage signal kodukumbothenum endha sambhavikkunadu vechala it is possible that it will go into cut off or like saturation region okay appo input cycle input cycle input signal inde ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കട്ട് ഓഫ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ ആയി പോകാം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ലാർജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലോ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലോ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അപ്പം ഈ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് വി ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ ഇനി ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഓക്കെ ഈ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വോട്ട് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയസ് ദാറ്റ് യു ഗിവ് അതായത് നമ്മൾ ബയസിങ് എത്രത്തോളമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ബയസിങ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ലൈനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ ഫോർ വിച്ച് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്സ് അതായത് ഇൻപുട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ഏത് പോർഷനിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഫുൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഫുൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതോ ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമാണോ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയസ് അതായത് നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നെ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ ഫോർ വിച്ച് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട്സ് അതായത് എത്ര കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിളാണ് നമുക്കുള്ളത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻപുട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ ഫോർ വിച്ച് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എ ബി ക്ലാസ് സി ആൻഡ് ക്ലാസ് ഡി ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഫെഡ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് കപ്പി